¡Hola, hola! Bienvenidos a Ella Dice. El éxito de cualquier película radica en una mezcla de excelentes elementos, como guión, director y vestuario. Aunque quizás el más importante de ellos sea un adecuado elenco. Y decimos adecuado y no talentoso porque aunque ambas palabras parecen iguales, en realidad no significan lo mismo. Un actor puede ser sumamente talentoso, pero si no se siente cómodo con el papel que interpreta o de plano no logra ponerse en los zapatos del personaje para el que fue elegido, su trabajo no resulta bueno. Y esto, lógicamente, afecta enormemente a la película. Hoy te presentamos en Ella Dice, las 10 peores decisiones de reparto en la historia del cine. 10. Keanu Reeves en Drácula Seguramente la mayoría estará de acuerdo con que Keanu Reeves es un excelente actor. De hecho, su participación en la trilogía de Matrix fue tan memorable que hoy en día la saga se ha convertido en todo un clásico. Lamentablemente, no podemos decir lo mismo de Drácula. En esta cinta, el actor dio vida a un abogado británico. Desafortunadamente, en su afán por imitar el acento de ese país, Keanu sonaba tan falso que acabó arruinando por completo su participación. 9. Chloe Grace Moretz en Kerry todos recordamos la clásica e inigualable Carrie de 1976. Por ello, no sabemos a quién se le ocurrió que necesitábamos una nueva versión de la película, pero así fue. En el remake del 2013, Moretz se encargó de interpretar a la protagonista, aquella icónica adolescente que luego de ser acosada por los chicos de su colegio, monta en cólera y arma una matazón. Pero seamos sinceros, lejos de parecer una inadaptada, Chloe se asemeja más a una porrista, de esas que son admiradas por por todo el mundo. 8. Kate Bosworth en Superman regresa. La elección de Kate en el papel de Lois Lane para Superman Regresa fue bastante cuestionable, y no tanto por su calidad actoral, sino principalmente por su edad. Y es que según la trama, Superman se ausenta de la Tierra durante 5 años, tras los cuales regresa a nuestro planeta y se encuentra con Lois. El problema es que Kate en la vida real apenas acababa de cumplir los 22, lo que significaría que cuando Superman conoció a Lois y estuvo con ella, la chica apenas tendría 17 años. 7. Topher Grace en Spider-Man 3 Aunque la trilogía de Sam Raimi cuenta con muchísimos seguidores, sin duda de las tres cintas, esta es la que más detractores generó y probablemente uno de los motivos más importantes de ello sea debido a uno de sus villanos, Venom. El simbionte que en el film fue representado por el actor Topher Grace desgraciadamente no logró convencer a los fans, ni con su físico, ni con su personalidad, lo que dio como resultado un penoso antihéroe que a nadie aterró. 6. Emma Stone en Aloha es innegable que Emma hoy por hoy es una de las actrices más hermosas y talentosas de Hollywood, por ello hasta parece increíble que en su carrera haya traspiés, pero lo cierto es que sí existen, y uno de ellos fue precisamente Aloha. En esta película, la chica interpretaba a una joven con ascendencia hawaiana y china, y pues como la verdad Emma no tiene ni pizca de asiática, su papel resultó tan poco creíble que por ello la película obtuvo muy mala crítica. 5. Cara de Leving en Belirian y la ciudad de los mil planetas. Existen muchísimas razones por las cuales Belirian y la ciudad de los mil planetas fracasó enormemente, pero centrándonos en el tema que hoy nos atañe, hablemos solo de una de ellas, la elección de Cara de Levine como la compañera de Belirian. En esta película, la actuación de la modelo dejó mucho que desea y si a esto le sumamos el rígido diálogo de la película y que la pareja protagonista carecía totalmente de química, pues de plano tenemos un resultado sumamente decepcionante. 4. Halle Berry en Catwoman la mayoría de las personas están de acuerdo con que Catwoman es una de las peores películas de superhéroes de todos los tiempos. Y aunque de eso no podemos echarle toda la culpa a Halle Berry, si creemos que cambiara la ganadora del Oscar por otra chica, tal vez hubiera ayudado a alzar la película. Y es que al parecer Halle, en su afán por recrear y hacer suyo este personaje, cambió completamente la naturaleza de la seductora gatúbela. 3. Jared Leto en Escuadrón Suicida 
Aunque muchos no estarán de acuerdo, a nivel general la percepción de Escuadrón Suicida es que la cinta fracasó en varios aspectos. Algunos dicen que la razón primordial fue que la historia introdujo demasiados personajes sin darnos una introducción previa de ellos. Sin embargo, fue una actuación en particular la que trajo el verdadero descontento. Y esa fue la de Jared como el Joker. Pues según los fans, el actor no mostró la verdadera maldad del famoso villano. 2. Jesse Eisenberg en Batman vs Superman, el origen de la justicia aunque desde siempre Lex Luthor ha sido uno de los enemigos más peligrosos de Superman, algo extraño sucedió en la película Batman vs Superman, pues en ella nunca logramos entender cuál era el verdadero papel de este personaje. En primer lugar, deseaba eliminar a Superman y después quería que el kriptoniano matara al hombre murciélago, pero bueno, el mayor error no era la trama, sino más bien Jesse Eisenberg, el actor que encarnaba al mítico villano, pues a pesar de su reconocimiento carrera no logró llenar los zapatos del ex, desilusionando profundamente a los seguidores. 1. Emilia Clark en Terminator Genesis sin lugar a dudas, en Juego de Tronos, Emilia Clark ha hecho un trabajo extraordinario y prueba de ello es la lluvia de ofertas que le han surgido después de su salto a la fama como la madre de dragones. No obstante, atreverse a dar vida a la mítica Sarah Connor en Terminator Genesis tal vez fueron palabras mayores. Aunque vamos a ser sinceros, la actuación de Linda Hamilton en las pasadas películas es insuperable y por ello, aunque Clark se esforzó mucho Muchísimo, no pudo superar la actuación de su antecesora. Bono, Angelina Jolie en Alexander. Creo que no bastaría un top para enumerar la infinidad de errores que se cometieron en la cinta Alexander, pero para nosotros el más garrafal sin duda fue colocar a Angelina Jolie como la madre de Colin Farrell. Y es que díganme, ¿a quién se le ocurre poner a la sexy actriz de madre de Farrell siendo que ambos tenían la misma edad en el rodaje? Y lo que es el colmo, la producción ni siquiera se molestó en utilizar maquillaje para hacerla parecer mayor. Ahora sí, cuéntanos tú qué opinas. Si te gustó nuestro video, dale like y no olvides suscribirte. Yo soy Liz, hasta la próxima.